പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവെന്നുള്ള വിഷയം പഠിച്ചു ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടും കൊല്ലോസ് ലേഖനം മൂന്നിന്റെ പതിനാറും സമാന്തര വാക്യങ്ങളാണ് ദൈവവചന വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നിയമമാണ് തിരുവഴുത്ത് തിരുവഴുത്തുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയാണ് ബെരോയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെ എഫ് എസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ദൈവ വേദഭാഗം നാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വേദഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കൊല്ലോസ്യ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യമാണ് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന്റെ പരിണിത ഫലവും അതുപോലെ തന്നെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിണിത ഫലവും രണ്ടു ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുവായത്തിലെ ഉള്ള വാൾ നമ്മളെ ചെത്തി വെടിപ്പാക്കി നമ്മളെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നമ്മളിൽ തരും അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കും നമ്മളിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ അത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ മദ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഒരുത്തൻ മദ്യത്താൽ നിറഞ്ഞവനാണ് മറ്റേ വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ജീ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ മറ്റു പല മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും അതിലൊന്ന് റോമലേഖനം ആ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടും അപ്പൊ അങ്ങനെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും അതിലേറ്റവും വലിയ മാറ്റമാണ് ദൈവാത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ആ നിയന്ത്രണത്തിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവെന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന്റെ ലക്ഷണം ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സ് പൂർണ്ണ രൂപാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ ലോകത്തിലില്ല രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് രണ്ട് നാവിനുള്ള നിയന്ത്രണം മൂന്ന് ആത്മാവിന്റെ ഫലം നാല് കൃപാവരങ്ങൾ വളരെ വിശ്വസ്തയോടെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഹർഷോന്മാദമല്ല മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ വാചകങ്ങൾ പുറവിപ്പി പുറപ്പെടുവിക്കുകയല്ല നേരെ മറിച്ച് ദൈവവചനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവെന്ന് പറയുന്ന ആ നിറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ 
ഓരോ നിമിഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് നമ്മിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും എവരിഡേ ഓരോ ദിവസവും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മിലുള്ള ഒന്നിയോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപതിനനുസരിച്ച് നമ്മിൽ കടന്നു വരുന്ന പാപങ്ങൾ നമ്മിൽ കടന്നു വരുന്ന കുറ്റങ്ങളെ നാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കഴിവില്ലാത്ത വ്യക്തി ഏറ്റവും ബലഹീനൻ ആ വ്യക്തി പോലും ഒരു ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായി മാറും ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ ചില വ്യക്തികളെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി മരിച്ചപ്പോൾ ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരം ആളുകളെയാണ് അവൾ കർത്താവിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് ആ കണക്ക് വ്യക്തമായി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അലക്സാണ്ടർ ക്രൂഡനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ക്രൂഡൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിപ്രഷനിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തിയാണ് ആ കാലങ്ങളിൽ സൈക്യാട്രിക് മരുന്നുകളില്ലായിരുന്നു സൈക്യാട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമേ ഇല്ലായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ക്രൂഡൻ അങ്ങനെ സൈക്യാട്രിക് ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷനിൽ കൂടെ ജീവിതം മുഴുവൻ കടന്നുപോയെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവാത്മാവിനോടൊരു സമർപ്പണമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ ജീവിതം നയിച്ചതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്നും എന്നേക്കും പ്രയോജനമുള്ള ഒരു കൺകോഡൻസ് താൻ നൽകി ഞാനിവിടെ ആ കൺകോഡൻസ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈയിടെയും ഞാൻ അലക്സാണ്ടർ ക്രൂഡൻ്റെ അല്ലെ ക്രൂഡൻസ് കംപ്ലീറ്റ് കൺകോഡൻസ് ഒരു പുതിയ എഡിഷൻ വാങ്ങിച്ച് കാരണം പഴയത് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങ് ഇല്ലാതെ ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ക്രൂഡൻസ് കൺകോഡൻസ് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ അൻപത് അമ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം എന്തുകൊണ്ട് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ക്രൂഡൻ്റെ കൺകോഡൻസിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അൻപത്തിരണ്ട് വർഷം ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ഒരു പുതിയ കോപ്പി ഹാർഡ് ബൗണ്ട് പിന്നെയും വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിമിതികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കും ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ തലമുറ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരും അത് കഴിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പുതിയ നിയമത്തിലെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അടുത്ത പ്രവർത്തനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ വളരെയധികം ഡീറ്റെയിലിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിൽ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പഴയ നിയമകാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന ചില പ്രത്യേക ചുമതലകൾ നിറവേറുവാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചില കൃപാവരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും യാതൊരു അന്തരവുമില്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടാതെ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൃപാവരങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒന്ന് കോരിന്തിയർ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അതല്ലാതെ തന്നെ റോമാലേഖനത്തില് എഫ് എസ് എ ലേഖനത്തില് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലൊക്കെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഒരു വാക്യം മാത്രം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ഈ വിഷയം വിടുവാൻ പോകുകയാണ് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഏഴ് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നാൽ 
പതിനൊന്നാം വാക്യം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഒരിന്തിയർ പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് അവിടെ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഏതെല്ലാം അതിന് മുൻപുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവാത്മാവ് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൃപാവരങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അവനവന് അതത് വരം പകുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ കൃപാവരങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് ലഭിക്കത്തില്ല ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇച്ഛിക്കും പോലെ അവനവന് അതത് വരം പകുത്തു കൊടുക്കുന്നു ആത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെ കൃപാവരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നമ്മിലൊരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്ക് നമുക്കില്ലാത്ത കഴിവാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉള്ള കഴിവിനെ നാം അവഗണിക്കുന്നു ഇല്ലാത്ത കഴിവിനെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം പാട്ട് പാടുന്ന കഴിവ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന കഴിവ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അതിനുള്ള ഒരു കൃപാപരമല്ല അതിനുള്ള ഒരു ജന്മന ഉള്ള വാസന ദൈവം തന്നിട്ടില്ല ജന്മന ഉള്ള കഴിവ് തന്നിട്ടില്ല ജന്മന ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവ് ആശയവിനിമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആശയവിനിമയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയയിൽ വേണം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കൃപാവര എന്ത് എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായതോ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചത് സോ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ നാം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കാത്തത് രണ്ട് കാരണം ഒന്ന് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ എന്ത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ദൈവാത്മാവ് കൃപാവരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് കഴിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കഴിവിൻ്റെ ഏരിയയിലാണ് ദൈവം നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ കൃപാവര തന്ന് കൃപാവരങ്ങൾ തന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനുള്ള ഫ്രീഡം നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉപയോഗം കുറവുള്ള കൃപാവരങ്ങളായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും അധികം പ്രയോജനമുള്ള കൃപാവരങ്ങൾ അത് വളരെ സൈലൻ്റ് ആണ് സോ അങ്ങനെ പല കാരണം കൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാണ് കൃപാവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം മണിക്കൂറുകൾ ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ്സസ് അത് ബി ടി ഐയുടെ ചാനലിൽ ലഭ്യമാകുന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതിലേതെങ്കിലും മിസ്സിങ് ആണെങ്കിൽ അത് ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ചെന്ന് ആ വിഷയം പഠിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പത്താമത്തേതാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് നാം ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ആ ഗലാത്യ ലേഖനമാണ് ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് അവിടെ ഗലാത്യ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നാം വായിക്കുന്നു ഗലാത്യ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ നാം നാം വായിക്കുന്നത് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം വിഗ്രഹാരാധന ആഭിചാരം പക പിണക്കം ജാരശങ്ക ക്രോധം ശാഠ്യം ദ്വന്ദ്വപക്ഷം ഭിന്നത അസൂയ മദ്യപാനം വെറുക്കൂത്ത് മുതലായ എന്ന് വെളിവാകുന്നു ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ദൈവരാജ്യ അവകാശമാക്കയല്ല എന്ന് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ആ ജഡീകത്വം എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയെ ഒന്നിൽ തൻ്റെ ജഡമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് 
കാണുന്ന ഈ ശരീരം എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല പുതിയ നിയമം ജഡം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ശതമാനം റെഫറൻസസ് അല്ലെ വാക്യങ്ങളിൽ ജഡം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മിലുള്ള പാപ സ്വഭാവമാണ് ആദാമു ഹൗവായും പാപം ചെയ്തതോടെ അവരിൽ ഒരു പുതിയ സ്വഭാവമുണ്ടായി അതാണ് പാപ സ്വഭാവം ആ പാപ സ്വഭാവം തലമുറ തലമുറ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അത് ഒരു കുട്ടി ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തനിക്ക് ആ പാപ സ്വഭാവം തൻ്റെ പേരൻസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പാപ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് പാപ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് ദൈവരക്ഷ മാത്രമല്ല ഒരു പുതിയ ഒരു സ്വഭാവം കൂടെ കൊടുക്കുന്നു ആ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് കോരിന്ത്യർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൽ നാം വായിക്കുന്നു ആകയാൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആദാമ്യ പാപ സ്വഭാവം രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ അവന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പുതുമനുഷ്യൻ അല്ലെ പുതിയ സ്വഭാവം ഈ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിപരീത സ്വഭാവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി തൻ്റെ പുതിയ പ്രകൃതം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തൻ്റെ ജഡം ഒരു വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ജഡത്തിനിഷ്ടപ്രകാരം നടക്കുന്നു ജഡത്തിനിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ജഡത്തിനിഷ്ടപ്രകാരം നടക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ദൈവവചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് റോമലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് അത് എല്ലാ വിശ്വാസികളും ആവർത്തിച്ച് വായിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജഡം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി തുടർച്ചയായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വളരെ തന്ത്രപൂർവമായിട്ട് വളരെ വഞ്ചനാത്മകമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജഡം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം കയ്യിലെടുക്കും അങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നടക്കും അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇത് വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്ന ചില വാക്യാംശങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകും എന്നാൽ ഇത് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകുന്നതാണ് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ജഡം വിശ്വാസികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കാണാറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് അവിടെ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെറും മനുഷ്യരല്ലേ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വരിന്ദർ മൂന്ന് അത് വാക്യപ്രതി വാക്യവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ വാക്കെടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ഈ പുതിയ പ്രകൃതം ലഭിച്ച് പുതുജീവൻ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും ജഡത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ജീവിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ആത്മീകരെ പോലെ എന്ന് അല്ല എന്ന ജഡീകരെ പോലെ ആണ് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ ജഡീകരായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം വായിച്ച ആ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതും അതിൽ നാം കാണുന്ന ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളോ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം വിഗ്രഹാരാധന ഇതെല്ലാം അതുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്തിട്ട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ ആ 
പത്തൊമ്പതാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ അതുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ റോമാലേഖന ഏഴാം അധ്യായം ഒന്ന് കോരിയന്തർ മൂന്നാം അധ്യായം ഇതും ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ച രണ്ട് വാ രണ്ട് പോർഷൻ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്ന വ്യക്തി ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും അതാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം എന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയ ജയം ഈ വകയ്ക്ക് വിരോധമായി ഒരു ന്യായ പ്രമാണവും ഇല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ന്യായ പ്രമാണവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതിന് മുൻപ് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവവചനത്തിനും വിരുദ്ധമാണ് അതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഈവൻ മനുഷ്യൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദുർനടപ്പ് സമൂഹം ദുർനടപ്പിനെയൊക്കെ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നെങ്കിലും അതേ സമയത്ത് അത് ശരിയായ ജീവിതം അല്ലെന്ന് സമൂഹം പറയാറുണ്ട് പകാ പിണക്കം ജാരശങ്ക ക്രോധം ഷാഠ്യം ഭിന്നത അസൂയ മദ്യപാനം ഇതിനെ ലോകം പോലെ ഇത് തെറ്റാന്നെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊക്കെ എതിരെ ന്യായ പ്രമാണവും ഉണ്ട് ഓരോ സമൂഹത്തിൽ ഓരോ രീതിയിലാ ചിലടത്തത് സ്വീകാര്യമാണ് ചിലടത്തത് സ്വീകാര്യമല്ല ഏതായാലും മനുഷ്യന്റെ ന്യായ പ്രമാണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സോ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം അത് നമ്മൾ എത്രയേ അധികം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും അതിന് വിരോധമായ ഒരു ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ല കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണവും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ന്യായ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ന്യായ പ്രമാണത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ അവരുടെ സെറിമണീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ചടങ്ങുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് അവരുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ മൂന്നാമതൊരു ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ നൈതിക ധാർമ്മിക ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ന്യായ പ്രമാണം ഒരാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ നൈതിക ധാർമ്മിക ന്യായ പ്രമാണം ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ താനെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടി ഗ്രാമർ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാം ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ നൗൺ എന്ത് പ്രോനൗൺ എന്ത് വേർബ് എന്ത് അഡ്വേബ് എന്ത് എന്നെല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാലൊരു വ്യക്തി ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ നൈപുണ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ അടുത്ത വാക്ക് എന്ത് എന്നു പോലും ചിന്തിക്കാതാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ മലയാളം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഞാൻ കേരളത്തിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് ഓരോ വാചകം സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അത് ഹിന്ദിയിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആ ഇംഗ്ലീഷിലല്ലേ ഹിന്ദിയിലുള്ള വാക്കിൻ്റെ മലയാളം എന്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കിന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പം പല വാക്കുകൾ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റു പലരോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഈവൻ ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാൻ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്നാൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വർഷങ്ങൾ ഭാഷ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ 
ഞാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്കുകളെല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് അനായാസമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലാതെ അടുത്ത വാക്ക് എന്ത് അടുത്ത വാചക എന്ത് ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മലയാളം പഠിച്ചതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അത് ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടി ഇന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമുള്ള വാക്കുകൾ താനെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്നു വായിൽ കടന്നു വരുന്നു വേണ്ട ആ വാക്യരചന അത് തന്നെ തന്നെ രൂപം എടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി വചനത്താൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം തന്നിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം അനായാസമായിട്ട് കാണപ്പെടും കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ നൈതിക ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും വേണം പ്രേരണയും വേണം സഹായവും വേണം പ്രേരണ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ദർശനവുമായിരിക്കും നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണ വേണ്ടത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം അത് മനുഷ്യർക്ക് എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം വേണ്ടത് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായവും കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം കാണപ്പെടും ഫലങ്ങൾ എന്നുള്ള ബഹുവചന അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരേ ഫലത്തിൻ്റെ അല്ലെ ഒരേ കുലയിലുള്ള ഫലങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫലം എന്ന് സിംഗുലർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബിഹേവിയറിൻ്റെ പല വശങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് നാം കാണുന്നത് സ്നേഹം ഇത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള സ്നേഹമാണ് പുതിയ നിയമം സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അഗാപെ ഫിലിയോ ഈറോസ് സ്റ്റോർജെ നാല് വാക്കുകളാണ് അതിൽ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹമാണ് കാരണം സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതിൽ ചിലരുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിൽ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ അവരെ അനുമോദിക്കാതെ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നതിനെ അനുമോദിക്കാതെ അവരോട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിശ്വാസികൾ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യമൊന്നും അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ അവരോട് ഒരു സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കണം ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാം ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളാണെങ്കിലും എന്നും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നാം ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കും നാം ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും വിശ്വാസികളുടെയും അവിശ്വാസികളുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സന്തോഷം ഇത് മനുഷ്യർ നൽകുന്ന സന്തോഷമല്ല വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പലയിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ തരുന്ന സന്തോഷമല്ല ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഇല്ലാതെ ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു ആയിരം കാരണങ്ങൾ കാണും ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാകാം ധനകാര്യ വിഷയങ്ങളിലാകാം ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറിച്ചാകാം മക്കളെ കുറിച്ചാകാം സഹോദര സഹോദരിമാരെ കുറിച്ചാകാം സഭയിലുള്ള മറ്റു വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചാകാം ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ 
സന്തോഷം ഇല്ലാതെ ആകാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള കാരണത്തെക്കാൾ അധികം എന്നാൽ അങ്ങനെ സന്തോഷം ഇല്ലാതെ ആകാനുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിന് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം ഒരു പ്രത്യേക സമാധാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം കടന്നു വരും അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അത് ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത സന്തോഷം അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് സമാധാനം ഈ ലോകത്തിൽ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും സമാധാനമില്ല ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പൂർണ്ണ സമാധാനമില്ല വിശ്വാസികളാണെങ്കിലും അവിശ്വാസികളാണെങ്കിലും എത്രയോ ധനീകർ എത്രയോ വലിയ ലോകത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു സമാധാനമില്ല എത്രയോ വിശ്വാസികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു സമാധാനമില്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം ദൈവാത്മാവ് സമാധാനം നൽകാത്തത് കൊണ്ടല്ല ദൈവവചനം അവരുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു നിന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവവചനം നിറഞ്ഞു നിന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവവചനം അവരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് സമാധാനം നൽകുകയും ചെയ്തേനെ എത്ര 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 പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ സമാധാനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരും എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അടുത്ത ഫലമാണ് ദീർഘക്ഷമ ദീർഘക്ഷമയെക്കുറിച്ച് റോമൽ ഒന്ന് പോരന്തർ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ദൈവവചനത്തിൽ വേറെ പലയിടത്ത് ദീർഘക്ഷമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നാമൊക്കെ അല്ലെ നമ്മിലൊരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ മുൻകോപികളാണ് ദീർഘക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വളരെ നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അന്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ബ്രദർ ആൻഡ് ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പത്തനംതിട്ട പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മാതാവ് മകനെക്കുറിച്ചൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് മകനെക്കുറിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റും കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കംപ്ലൈൻ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവനെ ക്ഷമിക്കത്തില്ല ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ക്ഷമ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ക്ഷമിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് അതിന് ഒരു ഉദാഹരണവും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു കോടി രൂപ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദാസൻ നൂറ് രൂപ തന്നോട് കടം വാങ്ങിച്ചൊരുത്തൻ്റെ കൊങ്ങായിക്ക് പിടിച്ച് അവനെ ജയിലിലിട്ടു യജമാനൻ കോപിച്ചു ആ ജയിലിൽ കിടന്നവനെ മോചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കോടി രൂപ കടമായിരുന്നതും കടം കടബാധ്യത ക്ഷമിച്ചു കിട്ടി അവനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടതായിട്ട് നാം കാണുന്നു വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് മുൻകോപം വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ആത്മാവ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നമ്മിലൊരു ദീർഘക്ഷമ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് മുൻകോപിക്കാതെ മറ്റ് വിശ്വാസികൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാം എന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദീർഘക്ഷമ ഉള്ളവർ ആയി മാറും ദയ ഇന്ന് വളരെയധികം വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് കാണപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദയ ദയ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അനുകമ്പ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ദയയോ അനുകമ്പയോ കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യും ചെയ്യും സഭയിൽ തന്നെ സഭയിൽ തന്നെ ദയ കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യും എനിക്കിന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ മകൻ വെല്ലൂർ പഠിച്ചിട്ട് രണ്ടു വർഷം ബോണ്ടിന് വേണ്ടി സങ്കേശ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു അന്ധനായ ഒരു വ്യക്തി വന്നു ഡോക്ടർ എല്ലാം നോക്കി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് മരുന്നിനുള്ള കടലാസ് എഴുതി കൊടുത്തപ്പോൾ 
കാശില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മകന് ബില്ല് കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാർമസിയിലോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു ഫാർമസി ചെന്ന് അവനുള്ള മരുന്നെല്ലാം കൊടുത്തു മകനാണ് ബില്ല് പേ ചെയ്തത് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മകൻ അങ്ങനെ വലിയ ശമ്പളമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നല്ല ദയ കാണിച്ചു അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതേ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആള് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വന്നപ്പം മകൻ എല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി കൊടുത്തു കാശ് കൊടുത്തോളാം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് മകന്റെ അടുത്തു നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു കോൾ വന്ന മൊബൈലിൽ അയാൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ എടുക്കുകയും നോട്ടുകളുടെ വലിയ ഒരു കെട്ട് പുറത്തോട്ട് വീഴുകയുമാണ് ചെയ്തത് നാം ദയ കാണിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദയ ചൂഷണം ചെയ്യാന് ഒരാളോട് ദയ ചെയ്താല് കാണിച്ചാൽ നൂറ് പേര് നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഉണ്ടാകും മകൻ ഉടനെ എന്നെ വിളിച്ച് അന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഡാഡിയെ അനുകമ്പ ദയ കാണിക്കണ വേണ്ടായോ എന്ന് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു ശരിയാണ് എന്നാൽ നമ്മളെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ദയ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ചതിക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം ദയയാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം ആത്മാവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കാൻ പാടില്ല ദയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് പരോപകാരം ദയയും അനുകമ്പയും പരോപകാരം ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അവിശ്വാസികളുമുണ്ട് വിശ്വാസികളുമുണ്ട് പത്തിൽ രണ്ടു പേരങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹായം നമ്മുടെ ദയ നമ്മുടെ പരോപകാ പരോപകാരം അർഹിക്കുന്ന ബാക്കി എട്ട് പേരെ നാം അവഗണിക്കരുത് രണ്ടു പേര് ചതിച്ചെന്നിരിക്കും അത് ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ദയ നമ്മുടെ പരോപകാരം നമ്മുടെ അനുകമ്പ അത് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ അത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അടുത്ത ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് വിശ്വസ്തത ഒരു വിശ്വസ്ത കൂട്ടുകാരൻ ഒരു വിശ്വസ്ത സഹോദരൻ ഒരു വിശ്വസ്ത സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വസ്ത സഹപ്രവർത്തനെ പ്രവർത്തകനെ കണ്ടെത്തുന്നത് വലിയ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതും എൻ്റെ പ്രായം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എഴുപതിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരൻപത് വർഷം അര നൂറ്റാണ്ട് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വിശ്വസ്തരായ വ്യക്തികളെ കണ്ടെടുക്കാൻ വലിയ വിഷമമാണ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വസ്തത അത് ഇല്ലാതെയാകാൻ പാടില്ല നാം ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഊ എന്ന് പറഞ്ഞ ഊ ആയിരിക്കണം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലായിരിക്കണം നാം പ്രോമിസ് ചെയ്താൽ അത് പ്രോമിസ് ആയിരിക്കണം അതാണ് വിശ്വസ്തത എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അടുത്ത ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് സൗമ്യത ഇത് വേർപാടുകാരായ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമുക്ക് അഹം ഈഗോ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈഗോ വളരെ അധികമാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഓർപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് വർഷങ്ങൾ മുൻപ് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു സുവിശേഷകൻ എന്നെ കാണുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പേരറിയാം ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഹലോ ബ്രദറെ കണ്ടു കണ്ടതിൽ സന്തോഷം ബ്രദർ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണെന്നല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നേക്കാൾ പത്ത് വയസ്സെങ്കിലും ഇളയ ഈ സുവിശേഷകൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പം തൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എവിടുന്നാണ് തിയോളജിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഐ വാഷ് സർപ്രൈസ്ഡ് എനിക്ക് അതിശയം തോന്നി എവിടുന്നെങ്കിലും ചെയ്തതാട്ട് എൻ വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത മറുപടി നിങ്ങൾ തിയോളജിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബി ഡി മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ബി ഡിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറേറ്റിനേക്കാൾ അധികം വാല്യൂ ഉണ്ട് 
ആദ്യത്തെ സംസാരമാണ് രണ്ട് സഹോദരന്മാര് ക്രിസ്തുവിൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാര് രണ്ട് സുവിശേഷകന്മാര് സൗമ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേർപാടുകാർക്ക് അന്യമായ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പൊ തന്റെ ബി ഡി എന്റെ ഡോക്ടർ ഓഫ് തിയോളജിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വാല്യബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വിഷയം മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരിക്കും ബ്രദറെ ഞാൻ ഏതായാലും എന്റെ ഡോക്ടറേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ പേര് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ ജോൺസൺ സി ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ജോൺസൺ ഫിലിപ്പ് എന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളത് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് കാണാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പോലും എന്നെ തന്നെ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരിക്കും ബ്രദറിന്റെ വീട് എന്റെ ഡോക്ടറേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാല്യബിൾ ആയിരിക്കും ഐ ഡോ നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ബ്രദറുമായിട്ട് ഗുഡ് ബൈ പറയുകയാണ് ചെയ്തത് സൗമ്യത മറ്റുള്ളവരെ അവരോരേക്കാൾ അധികം ആദരിക്കുക പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ അന്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മളിൽ സൗമ്യത ഉണ്ടോ അതോ ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഹം ഈഗോയാന്നോ തല പൊക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ആത്മാവിന്റെ ഫലം നാം കാണുന്നത് ഇന്ദ്രിയ ജയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അറിവ് ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ണ് ചെവി ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രാപിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൈ കാല് ഈ പത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാനാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത കാലം തൊട്ട് നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തെറ്റായ ദിശയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം കൺമോഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ജഡമോഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ശരിയായിട്ട് ദൈവാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ജീവിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ ജയം കാണപ്പെടും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നാം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേക പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതോടെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോയിൻസ് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓടി ഓടിച്ചൊന്ന് നിങ്ങളെ റിവ്യൂ ചെയ്യട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനം ആദ്യത്തേത് മനുഷ്യരിൽ വിശ്വാസികളിലും അവിശ്വാസികളിലും കുറ്റബോധം ഉളവാക്കുക രണ്ട് അവരെ പുനർജീവിപ്പിക്കുക അവിശ്വാസികൾക്കും വേണം വിശ്വാസികൾക്കും വേണം രണ്ടു പേർക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അതാണ് കാര്യമാണ് എന്നാൽ രണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വാൽ രണ്ടു പേരും പുനർജീവിക്കപ്പെടണം മൂന്നാമത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം നാലാമത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് അഞ്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസം ആറ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര ഏഴ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം എട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അച്ചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് ഒൻപത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങൾ പത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലം പതിനൊന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിൽ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വാസികളെ ശക്തപ്പെടുത്തുക ശക്തിപ്പെടുത്തുക ഇതിൽ കുറ്റബോധം ഉളവാക്കുക എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ഉള്ള കാര്യമാണ് പുനർജീവിപ്പിക്കുക എല്ലാ യുഗങ്ങളിലുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ലഭ്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് എല്ലാ വിശ്വാസികളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസം 
മുദ്ര അഭിഷേകം അച്ചാരമല്ലേ ഉറപ്പ് കൃപാവരങ്ങൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം ഇത് സഭായുഗത്തിൽ മാത്രം നൽകപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ വിശ്വാസികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ഇത് എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ഉള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ട് പ്രോപ്പർ കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഒരു വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ വിജയകരതമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ പൂർണമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന് നമ്മളെ ആ ഇരുവായത്തിലുള്ള വാ വാള് നമ്മളിലുള്ള അശുദ്ധികളെല്ലാം മാറ്റി നമ്മളെ വെടിപ്പാക്കി അങ്ങനെ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് ആ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൂടെ നാം ഒരു സൈഡിൽ മനസ്സ് രൂപാന്തരപ്പെടുകയും മറുവശത്ത് ആത്മാവിൻ്റെ ആ കൃപാവരങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് സഹായിക്കട്ടെ ദൈവ അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വിഷയം തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് 